கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக மறுபடியும் ஆக ஒரு கத்துடைய நாளில் கத்துடைய வார்த்தையுமாய் உங்களதில் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டவராகிய தேவன்தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான் உங்களுக்கு ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் கத்துடைய அளவில்லாத ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் மேல் வந்து தங்குவதாக இன்றைக்கு கிரீடங்களை குறித்து நான் உங்களோடு பேச போகிறேன் க்ரௌன்ஸு இன்னும் சொல்ல போனால் ஐந்து விதமான க்ரௌன்ஸு ஃபைவ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ரௌன்ஸ் இருக்கிறது ஐ மீன் இன்னும் இந்த கிரீடங்களுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன த ட்ரூ மீனிங் ஆஃப் த க்ரௌன்ஸ் கல மொட்டைய க்ரௌன் கிரீடம் என்று சொன்னால் நம்ம லிட்ரலான கிரீடம் என்று நினைப்போம் ஆகவே அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன இதை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்ற பல்வேறு காரியங்களை குறித்து நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம் வெளிப்படுத்தல் மூன்றாவது பதினோராவது வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாத பிடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு பிஹோல்ட் ஐ எம் கம்மிங் குயிக்லி ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட் வாட் யூ ஹாவ் தட் நோ ஒன் மே டேக் யுவர் கிரவுன் பாருங்க இங்கு ஆண்டபராகிய தேவன் ஒரு எச்சரிப்பின் வார்த்தையாய் சொல்லுகிறார் உன் கிரீடத்தை அப்படின்னா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உன் கிரீடத்தை பற்றி கொண்டிரு யாரும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னா இந்த கிரீடங்கள் பறி போகக்கூடும் நாம் இழந்து போகக்கூடும் ஆகவே கிரீடங்களை நாம் தாம் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கிரீடம் இருக்கிறது என்ன இந்த கிரீடம் என்பதை குறித்து முதலில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆமே நான் எந்தக்கு ஐந்து விதமான கிரீடங்களை பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த ஐந்து மாவிக்குரிய கிரீடங்கள் பரலோக ராஜ்யத்தை சார்ந்ததாக இருக்கிறது ஆமேன் அப்படின்னு சொன்னால் லிட்ரலாக கிரீடத்தை வாங்கி தலையில் போட முடியுமா அப்படியெல்லாம் போட முடியாது இது ஒரு மெட்டஃபோர் உருவக வார்த்தையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமே பரலோகத்தில் போன ஒரு கிரீடம் நமக்கு கொடுக்கப்படும் நம்ம தலையில் ஒரு கிரீடத்தை வச்சுட்டு யாருங்கே அப்படின்னு ராஜா மாதிரி போவோம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னா ஐந்து விதமான கிரீடம் இருக்கு இல்லையா ஒரு மனுஷனுக்கு அஞ்சு கிரீடமும் கிடைக்குதுன்னா எங்கே கொண்டு மாட்டுவோம் அஞ்சு தலை இருக்கா நமக்கு ஆமே பத்து தலை உள்ள மனிதனை குறித்து மித்தாலஜிக்கலி எல்லாம் நம்ம கேட்டு இருக்கிறோம் அது மாதிரி நமக்கு ஐந்து தலைகள் கொடுக்கப்படுமா ஐந்து தலையும் கொடுக்கப்படாது ஐந்து கிரீடங்கள் லிட்ரலாக ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்கு கொடுப்பதில்லை மாறாக இது ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை உடையதாக இருக்கிறது பழைய நாட்களிலெல்லாம் நானும் சொல்வதை கேட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு பரலோகத்தில் கிரீடங்கள் கொடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களை கொண்டு வரும்போது ஒவ்வொரு முத்துக்களை எல்லாம் கிரீடத்தில் வைப்பாங்க அது லிட்ரலாக கிடையாது ஆண்டவர் கொடுக்கிற நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்களை உருவக வார்த்தைகள் சொல்றாங்க அப்படி ஏதாவது சொன்னாதான் நமக்கு என்ன செய்யும் கொஞ்சமாவது புரியும் ஆகவே இந்த கிரீடங்கள் எதை காட்டுகிறது ராஜரீக வாழ்வை காட்டுகிறது ஏன்னா ராஜாவுக்கு தான் கிரீடம் உண்டு குயின் ராணிக்கு தான் கிரீடம் உண்டு ஆகவே பரலோகத்தில் நாம் ஆசாரிய கூட்டமாகவும் ராஜரீக கூட்டமாகவும் இருப்போம் ராஜாக்களாக இருப்போம் என்று சொல்லுகிறதான் ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு தான் இந்த கிரீடங்கள் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமீன் எனவே கல்லூரியா பூமிக்குரிய சில கிரீடங்களும் உண்டு பரத்திற்குரியதான கிரீடங்களும் உண்டு இன்றைக்கு நாம் பரத்துக்குரிய கிரீடங்களை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் பூமிக்குரிய கிரீடங்கள் மூன்று கிரீடங்கள் உண்டு அதை குறித்து நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகவில்லை ஜஸ்ட் நான் சொல்லிவிடுகிறேன் மனைவி என்பவள் கணவனுக்கு கிரீடமாக இருக்கிறாள் என்று ப்ராபப்ஸ் டுவெல் போரில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீதிமொழிகள் பனிரெண்டு நான்கில் இன்னும் பேர பிள்ளைகள் முதியோருக்கு தாத்தா பாட்டிக்கு கிரீடமாக இருக்கிறார்கள் என்று அதே ப்ராபப்ஸ் பதினேழு ஆறு நீதிமொழிகள் ஐமேன் பதினேழு ஆறில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் விசுவாசிகள் பாஸ்டருக்கு போதகருக்கு கிரீடமாக இருக்கிறார்கள் என்று பிலிப்பியர் நான்கு ஒன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக நல் மனைவி அமைந்தால் கணவன் இவ்வுலகத்திலே ஒரு ராஜரீக வாழ்வை வாழலாம் அதாவது மனைவி கிரீடம் கணவன் ராஜா இன்னும் சொல்ல போனா உங்க கணவரை ராஜாவா மாத்தணும் நீங்க நல்ல மனைவியா இருந்து கணவனுக்கு ஒரு கிரீடமா அமைந்தால் நீங்க ராணியா மாறலாம் இப்படி அநேக காரியங்களை சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனா அந்த மூணு கிரீடத்தை பத்தி இன்னைக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பல இனி ஒரு நாட்களில் நாம் தியானிக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு பரலோகத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஐந்து விதமான கிரீடங்கள் முதலாவதாக கிரீடம் நம்பர் ஒன் முதலாவது கிரீடம் என்ன சந்தோஷமும்ரீடமும்ரீடமும்ரீடமும்ரீடமும்ரீடமும்ரீடமும்ரீடமும்ரீடமும்ரீடமும்ரீடமும்ரீடமும்ரீடமும்ரீடமும
இயேசு வரும்போது நீங்கள் எங்களுடைய மகிழ்ச்சியின் கிரீடமாக கிரீடங்களாக இருப்பீர்கள் அதாவது இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இது ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை காட்டுகிறது மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் என்ன ஜாமேன் லைஃப் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் கலிரோயா ஜாய்ஃபுல் லைஃப் கலிரோயா ஒரு இன்பமான ஒரு வாழ்க்கையை குறிப்பதற்கு தான் மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் இந்த கிரீடம் யாருக்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்கிறவர்களுக்கு கிடைக்கும் பவுல் அமின் விசுவாசிகளை பார்த்து சொல்றார் நீங்கள் எங்களுடைய கிரீடம் மகிழ்ச்சியில் <laughs> ஆக வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா ப்ராபப்ஸ் லெவன் தேர்ட்டியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவ் நீதிமொழிகள் பதினொன்று முப்பதில் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவன் ஞானம் உள்ளவன் ஒன் ஹூ வின்ஸ் சோல்ஸ் ஈஸ் பாய்ஸ் அப்படின்னா ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணி கொண்டால் நம்மை ஞானவான்கள் என்று கத்துறை அங்கீகரிக்கிறார் பரலோகத்தில் மகிழ்ச்சியின் கிரீடத்தை பெற்று அனுபவிக்க முடியும் என்பதை குறித்தும் பார்க்க முடிகிறது ஆம்பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சியின் கிரீடத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதாவது பரலோகத்தில் நாம் அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தில் நாம் சில கிறிஸ்து ஒன்றை கொண்டு வர வேண்டும் இந்த முழு உலகத்திலையும் அதாவது நம்முடைய பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை நாம் செய்ய வேண்டிய ரெண்டு காரியங்கள் உண்டு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் காரியங்கள் அதில் ஒன்று என்னென்னா நோயிங் கிரைஸ்ட் அதாவது கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்வது மிக முக்கியமான காரியம் ரெண்டாவது ஷேரிங் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவை அறிவிப்பது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இது ரெண்டும் ஒரு மனிதனுக்கு தேவை ஒன்று நோயிங் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்வது ரெண்டாவது ஷேரிங் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவை பிறருக்கு அறிவித்து இந்த மகிழ்ச்சியின் கிரீடத்தை பரலோகத்தில் பெற்று அனுபவிப்பது இது ரெண்டும் இல்லைன்னா அந்த வாழ்க்கை நன்றாகவே அமையாது அல்லையிலோயா அநேக அவமானங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரலாம் எதை எப்பொழுது ஷேர் பண்ணும்போது கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளை ஷேர் பண்ணும்போது நிந்தனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரையலாம் கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தை செய்யும்போது உபத்திரவங்கள் வரலாம் வேதனைகள் வரலாம் ஆனால் இவைகளை நாம் இந்த உலகத்தில் எண்ணக்கூடாது ஐயோ அவமானப்பட்டுட்டோமே நிந்திக்கப்பட்டோமே என்று நினச்சா பரலோகத்தில் மகிழ்ச்சியின் கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இங்கு நிந்தனைகள் வேதனைகள் அவமானங்கள் வரும்போது பரலோகத்தின் மகிழ்ச்சியின் கிரீடத்தை எண்ணுவோம் என்றால் இந்த அவமானங்களை நாம் ஒரு பொருட்டாகவே எண்ணுவதில்லை ஹல்லிரோயா முக்கியமாக ஊழியக்காரங்க அவங்க எவ்வளவோ அவமானங்களுக்குள்ளாக வேதனைகளுக்குள்ளாக கடந்து போகிறார்கள் அதை வர்ணிக்க முடியாது ஆனால் யாமின் ஊழியக்காரர்களாக இருக்கிற நாங்களெல்லாம் திடமனதோடு கத்தருடைய வார்த்தை அறிவிப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா எங்களுக்கு பரலோகத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கிற என்ற உணர்வு இருக்கிறபடியினால நாங்கள் அதை செய்கிறோம் நீங்களும் அதை செய்யுங்கள் கத்து நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஹலிரோயா யோவன் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் அவனை பிதாவான அவர் கனம் பண்ணுவார் இஃப் எனி ஒன் சர்ஸ் மீ ஹிம் மை ஃபாதர் வில் ஹானர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக இந்த மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் அதாவது ஊழியம் செய்யும் போது அங்கே மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் கிடைக்கிறது பிதாவே ஹானர் பண்ணுறாரா அந்த விட பெரிய மகிழ்ச்சி என்னங்க ஆமீன் ஆக இப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியின் கிரீடங்களை ஆமீன் மரியாதை ஆமீன் கல்லூரிய ஹானர் ரேஷன் இப்படி சொல்லப்படுகிறதான அனுபவங்களை எல்லாம் கத்திர பரலோகத்தில் கொடுக்கிறாரா பிதா கனம் பண்ணுவார்னா நிச்சயமாக கனம் பண்ணுவார் கல்லூரியா ஆகவே நாம் இந்த உலகத்தில் சில செல்வங்களை இழந்தாலும் பொருட்களை இழந்தாலும் சில ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்க வேண்டும் லூக்க பதினாறு ஒன்பது இப்படி சொல்லுகிறது நீங்கள் மாளும் போது உங்களை நித்தியமான வீடுகளில் ஏற்றுக்கொள்வார் உண்டாகும்படி அநீதியான உலக பொருட்களால் உங்களுக்கு சிநேகிதரை சம்பாதித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆமி உங்களுடைய பணம் பொருளை ஆமின் பயன்படுத்தி சில நண்பர்களை கிறிஸ்துவுக்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சம்பாதிக்க வேண்டும் கல்கிலூயா ஆக நான் ஒன்றை சொல்லுகிறேன் முதல் கிரீடம் மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் அதை பெற்று அனுபவிக்கணும்னா இந்த உலகத்தில் சில மாக்களை நாம் ஆதாயம் செய்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் இரண்டாவது கிரீடம் த கிரவுன் நம்பர் டூ இஸ் கிரவுன் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் நீதியின் கிரீடம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அமே ரெண்டு தீமத்தையோ நான்காவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் செகண்ட் தீமத்தையோ சாப்டர் நம்பர் ஃபோர் வேர்ஸ் நம்பர் எயிட்டு இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாகிய கத்தர் அந்நாளிலே அதர் எனக்கு தந்தருள்ளுவார் எனக்கு மாத்திரமல்ல அவர் பிரசன்னமாக்குதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருள்ளுவார் நவ் தேர் இஸ் இன் ஸ்டோர் ஃபார் மீ த கிரவுன் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் விச் த லார்ட் த ரைச்சஸ் ஜட்ஜ் வில் அவார்ட் டு மீ அண்ட் த டே அண்ட் நாட் ஓன்லி டு மீ பட் ஆல்சோ டு ஆல் ஹூ ஹாவ் லாங் ஃபார் ஹிஸ் appearing 
ஆக இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்நாளிலே அவர் எனக்கு தந்தருள்வார் அந்நாளிலே கிறிஸ்து வருகிற நாளில் அப்படின்னா இதுவும் எதிர்காலத்தில் நடக்கப் போகிற ஒன்று அமே கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது நடக்கக்கூடிய ஒன்று அப்பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு நீதியின் கிரீடத்தை தருவாராம் மகிழ்ச்சியின் கிரீடம்னா நான் சொன்னேன் மகிழ்ச்சி உள்ள வாழ்க்கை அது ஆத்துமா ஆதாயம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு கிடைக்கிறது இரண்டாவது நீதி உள்ள கிரீடம் என்று சொன்னால் என்னது நீதியின் கிரீடம் என்ன நீதி என்ன என்ன த ரைட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் அப்படின்னா தேவனோடு உள்ள உறவு அப்படின்னா நீதியின் கிரீடம் எதை காட்டுகிறது என்றால் நாம் எப்பொழுதும் கத்தரோடு கூட இருப்போம் கல்லிலோயா எப்பொழுதும் யுக யுகமாக அவரோடு சேர்ந்து இருக்கிறதான் ஒரு பாக்கியத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார் அதுதான் நீதி உள்ள வாழ்க்கை அதை தான் நீதியின் கிரீடம் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கல்லிலோயா ஏழு எட்டு வசனங்கள் நாம சேர்த்து வாசிக்க வேண்டும் அப்பொழுது அதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் யார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்துக் கொட்டேன் இப்பொழுது எனக்கு நீதியின் கிரீடம் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா உலகத்தில் நமக்கு செய்ய கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வேலைகளை செய்து முடித்து கத்தருடைய விசுவாசத்தை காத்துக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு இன்னும் சொல்ல போனா உலகத்தில் தேவனோடு நல்ல ஒரு உறவை பெற்று இருக்கிறவர்களுக்கு பரலோகத்தில் தேவனோடு கூட இருக்கிறதான ஒரு உறவை ஆண்டவராகி தேவன் கொடுப்பார் அதுதான் நீதி உள்ள வாழ்க்கையை காட்டுகிறது கல்லிலோயா ஆக இவ்வுலகத்திலே ஆண்டவரோடு கூட சேர்ந்து நாம் வாழ்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் இவ்வுலகத்தில் நீதிமான்களாய் வாழ்வது எப்படி ரெண்டு விதத்தில் தான் ஒன்று விசுவாசத்தின் மூலம் நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று ரோமர் ஐந்து ஒன்று சொல்லுகிறது இன்னும் ரெண்டு குறித்த ஐந்து இருபத்தி ஒன்றில் கிறிஸ்துவின் மூலம் நாம் நீதிமான்களாக மாறியிருக்கிறோம் ஆக விசுவாசம் கிறிஸ்து இது ரெண்டும் இல்லைன்னா நீதியை நாம் சொப்பனத்தில் கூட நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஆமேன் வாய்ப்பு இருக்கவே இருக்காது ஆக கிறிஸ்து மூலம் அல்லது கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தின் மூலம் வருகிற நீதியை பெற்று அனுபவிக்க இவ்வுலகத்திலே ஆண்டவராக தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக என்று மனதார வாழ்த்துகிறேன் இந்த நீதியின் கிரீடம் அதாவது தேவனோடு கூட சார்ந்து இருப்பது எப்படி ஆமேன் மகிழ்ச்சியின் கிரீடம்னா ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணணும் நீதியின் கிரீடத்துக்கு என்ன செய்யணும் நாம் தேவனோடு கூட சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் எப்படி வேதத்தை வாசிப்பதன் மூலம் ஜெபிப்பதன் மூலம் ஆலயத்துக்கு வருவதன் மூலம் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதன் மூலமாக இப்படி ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்வதன் மூலமாக நாம் கத்தரோடு கூட இருக்கிறோம் நாம் அந்த நீதியின் கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் கல்லிரோயா மூன்றாவதாக கல்லிரோயா மூன்றாவது கிரீடம் தேர்ட் கிரவுண்ட் ஐ மீன் அழிவில்லாத கிரீடம் இம்பெரிஷபிள் கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒன்றுக்குரியவரும்ிருபத்தி ஒன்றுக்குரியவரும்ிருபத்தான் மட்டும் நடைபெறுவது வழக்கம் 
கிரீடமாக ஒலிம்பிக்கு அதாவது ஒலிவ இலைகளை கொண்ட கிரீடங்களை கொடுப்பார்கள் அது அழிந்து போகும் கொஞ்ச நாள் தாண்டி வாடி உலர்ந்து போய்விடும் ஆகவே தான் பவுல் இங்க சொல்றாரு ஆமீன் நமக்கு அழிவில்லாத கிரீடத்தை ஆண்டவராக தேவன் கொடுக்கிறாரு இன்னும் பொருந்து பட்டணம்னு சொல்றது பிஸ்னஸ் சிட்டியாக இருந்தது பிஸ்னஸ் நடக்கும்னு சொன்னா நமக்கு தெரியல போட்டிகள் இருக்கும் போட்டிகள் நிறைந்ததான சிட்டியாக இருந்தது ஆகவே அந்த போட்டி காம்படிஷன் ஸ்பிரிட் குறுந்து சபையிலையும் இருந்தது சபைக்குள்ள எல்லா ஜனங்களுக்கு யார் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு உள்ள ஒரு இது இருந்தது நான் ஃபஸ்ட்டாக வரணும் நான் ஃபஸ்ட்டாக வரணும் ஆகவே பவுலும் இந்த போட்டிகளை வைத்து அங்கே எழுதுகிறாரு ஆமே அவன் ஃபஸ்ட்டு வரணும்னு ஆசையோடு இருக்கிறானா அவன் வழியிலேயே போய் என்ன பண்ணுவோம் அவனுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிப்போம் வார்த்தைகளை அறிவிப்போம் என்று சொல்லி ஆமை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பதும் ஒரு பந்தய சாலையில் ஓடுகிற ஓட்டத்தை போன்றது நீங்கள் ஓடி முடித்தால் இந்த அழிவில்லாத கிரீடத்தை என்ன செய்து கொள்ளுவீர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுவீர்கள் என்று சொல்லி அங்கு அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறார்கள் காம்படிஷன் ஸ்பிரிட் இருக்கிறது நல்லது அது ஒரு அளவோடு நாம் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கல்லூரியா சில விஷயங்களில் தோற்று போனாலும் பரவாயில்லை என்று நாம் விட்டுவிட வேண்டும் நான் கேட்டிருக்கிறேன் பல ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக நடந்த சம்பவம் நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்க உண்மையில் இந்தியாவில் பாம்பே பட்டணத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் பிளட்டு அது டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்களா ஏதோ காரணத்துக்காக பிளட் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணுமா இருந்துச்சு போயிட்டு வந்தாங்க ஆமே இவனுக்கு பி பாசிட்டிவ் இருந்துச்சு பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு ஏ பாசிட்டிவ் இருந்துச்சு ஏ பாசிட்டிவ்னால் ஏ ப்ளஸ் மாதிரி தான் எழுதுவாங்க ப்ளஸ் போட்டிருப்பாங்க அப்போ இதை பார்த்த உடனடியாக இந்த பி பாசிட்டிவ் வாங்கின இந்த பையனுடைய அப்பா வந்து இந்த பையனை போட்டு உதச்சாரான் ஏ என்னாட்டா நீ பி ப்ளஸ் வாங்கியிருக்கிற அவன் ஏ ப்ளஸ் வாங்கியிருக்கிறான் அப்படின்னு கல்லே நோயா இதுவும் ஸ்கூல் டிகிரி நாம் நான்காவதாக ஜீவ கிரீடம் த கிரவுன் ஆஃப் லைஃப் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அமையும் வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் மற்றும் யாக்கோபு ஒன்று பனிரெண்டு ரெண்டு வசனங்களில் நீங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஃபுல் வசனத்தை நான் படிக்கல அதில் உள்ள ஒரு லைனை மட்டும் படிக்க விரும்புகிறேன் ஆகிலும் நீ மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன் அப்படின்னு வெளிப்படுத்தலை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாக்கோபில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சோதனை சைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கத்து தமிழத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணினா ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் அப்போ ஜீவ கிரீடத்தை வாக்கு தத்தமாகவே ஆண்டவர் கொடுத்துட்டார் கிரவுன் ஆஃப் லைஃப் இஸ் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் காட் தேவன் வருத்தங்கள் <laughs> ஆமே சும்மா ஓடி முடிச்சாலே அழிவில்லாத கிரீடத்தை அழிவில்லாத வாழ்க்கையை கத்தர் கொடுப்பாரு அதிலும் ஸ்பெஷலா துன்பம் வரும்போது வேதனை வரும்போது ஆமே பிரசிக்யூஷன்ஸ் வரும்போது ஆமே பிரச்சனைகள் வரும்போது இழப்புகள் வரும்போது அதன் மத்தியிலையும் நாம் நிற்கிறோம் பாருங்க அவமானங்கள் நிந்தனைகளை சகித்து கத்தருக்காக நிற்கிறோம் பாருங்க தேவ சபையில நின்று நிற்கிறோம் பாருங்க அவர்களுக்கு ஆண்டவராகி தேவன் ஜீவ கிரீடத்தை கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார்கள் இல்லையா எத்தனையோ மிஷினரிகள் எத்தனையோ தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் துன்பங்கள் ஏன் மரணத்தை கூட ருசி பார்த்திருக்கிறார்கள் அத்தனை பேருக்கும் எட்டர்னல் லைஃப் ஜீவ கிரீடத்தை ஆண்டவராகி தேவன் கொடுத்து அழகு பார்ப்பார் என்பதில் எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இது எதை காட்டுகிறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு பஞ்சு மெத்தை அல்ல கல்லேலோயா கடினமான ஒரு வாழ்க்கை என்பதை காட்டுகிறது இந்த கடினமான வாழ்க்கையிலையும் இந்த இடுக்கமான வாசலிலையும் கத்தருக்கு பிரியமாய் நில்லுங்கள் கத்து நிச்சயமாய் உங்களை ஆசீர்வதித்து ஜீவ கிரீடத்தினால் நிரப்புவாராக கல்லேலோயா கடைசியாக ஒரு கிரீடத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் மகிமையின் கிரீடம் த கிரவுன் ஆஃப் குளோரி ஒன்று பேர் ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அப்படி செய்தால் பிரதான மேய்ப்பர் வெளிப்படும் போது மகிமை உள்ள வாடாத கிரீடத்தை பெறுவீர்கள் அண்ட் வென் த சீப் ஷெப்பர் அப்பியர்ஸ் யூ வில் ரிசீவ் த கிரவுன் ஆஃப் குளோரி தட் வில் நெவர் 
ஃபேட் அவே அப்படின்னா பாருங்கள் மகிமையின் கிரீடம் இது மகிமையுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை காட்டுகிறது மகிமையான ஒரு வாழ்க்கையை காட்டுகிறது கல்லிரோயா இந்த உலகத்தில் உள்ள மகிமையை பெயர் புகழ் அமே எல்லாவற்றையும் வெறுத்து கிறிஸ்துவுக்காக நிற்கிறவர்களுக்கு அங்கு அவர் மகிமை கணம் மரியாதை ஆண்டவர் கொடுப்பார் கல்லிரோயா இன்னும் ஸ்பெஷலாக இது யாருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது தெரியுமா மேய்ப்பர்களுக்கு சபை போதகர்களுக்கு அமேன் அமேன் அந்த அதே ஒன்று பேர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ரெண்டு முதல் நான்கு வரை சேர்த்து நாம் படிக்கும்போது மந்தையை கண்காணிப்பு செய்கிறவர்களுக்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்படி மந்தையை மேய்க்க வேண்டும் கட்டாயமாய் அல்ல மனப்பூர்வமாய் மேய்க்க வேண்டும் ஆமே அன்பினால் ஆமீன் ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் என்ன செய்ய வேண்டும் போய் விசிட் பண்ணி சந்தித்து அவர்களை மேய்த்து ஆமீன் அவர்களுக்கு ஆலோசனைகளை சொல்லி ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்து உற்சாக மனதோடு அவர்களை மேய்க்கும் போது ஆண்டவராகி தேவன் இந்த கிரீடத்தை ஆண்டவராகி தேவன் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்கும் கொடுக்கிறார் கல்லையிலோயா ஆக நீங்கள் உங்கள் ஊழியருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்று அடுத்த வசனங்களில் எல்லாம் நாம் வாசிக்கிறோம் எப்படி ஆயினும் ஆமே நல்ல மெய்ப்பனாக அதாவது மந்தையை மேய்க்கிறதான மெய்ப்பனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நீங்கள் நடக்கும்போது ஆண்டவர் உங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட பிரதிபலனை நிச்சயமாக கொடுப்பார் கலிலோயா இந்த உலகத்தில் வருகிற பெயர் புகழ் பெருமை கனங்களை எல்லாம் வெறுத்து கிறிஸ்துவுக்காக தியாகம் சகிக்கிறவர்கள் தான் மெய்ப்பர்கள் ஊழியக்காரர்கள் அவமானங்கள் நிந்தனைகள் ஆமே ஒரு ஆடு சொன்ன பேச்ச கேட்கும் இன்னொரு ஆடு இன்னொரு பேச்ச கேட்கவே கேட்காது இன்னொரு வாட்டி ஒரு ஆடு இந்த பக்கம் வாடினா அந்த பக்கம் ஓடும் ஆமே விசுவாசிகளை ஒருமுகப்படுத்தி அவர்களை மேய்ப்பது என்பது ரொம்ப கடினமான காரியம் கல்லேலோயா ஆமி எல்லாருடையதான காரியங்களை மேய்த்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவர்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக திட்டப்படுத்துவது என்பது சாதாரணமான ஒரு காரியம் அல்ல ஆகவே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஒரு மகிமையான அனுபவத்தை ஆண்டவராகி தேவன் கொடுக்கிறார்கள் இல்லையா எத்தனையோ பெரிய பெரிய வாய்ப்புகள் வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்கும் எவ்வளோ பெரிய பெரிய கம்பெனியில் வேலை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்திருக்கும் லட்சங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை உதறி தள்ளிவிட்டு இந்த ஆடுகளுக்கு பின்பதாக விசுவாசிகளுக்கு பின்பதாக போய் அவர்களை மேய்க்கிறார்கள் பாருங்க அந்த தியாகமான காரியத்திற்கு ஆண்டவர் மகிமையான கிரீடத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்து ஆண்டவராகி தேவன் அழகு பார்க்கிறார்கள் இல்லையா பழைய பாட்டில் சொல்லப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனத்தை பவுல் ரோமருக்கு எடுத்து எழுதுகிறார் ரெண்டும் ஒரே வசனம் தான் நாகும் ஒன்று பதினைந்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே தான் ரோமர் பத்து பதினைந்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கிறவர்களுடைய பா பாதங்கள் எவ்வளவு அழகானவைகள் கலிரோயா அப்படி நம் ஊழியர்களை ஆண்டவராகி தேவன் எவ்வளோ அதிகமாக தாங்குகிறார் பாருங்கள் கலிரோயா அவர்களுக்கு வருகிற நிந்தனைகள் அவமானங்கள் அநேகம் அவமானப்படாத எந்த ஊழியக்காரனும் கிடையாது நிந்தனைகளை அனுபவிக்காத எந்த ஊழியர்காரனும் கிடையாது ஆகவே ஆண்டவர் அவர்களை மகிமையினால் நிரப்புகிறார் கல்லிலோயா ஆகவே ஐந்து விதமான கிரீடத்தை பார்த்தோம் இந்த ஐந்து விதமான கிரீடங்களையும் பெற்று அனுபவிக்க ஆண்டவராகி தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக நாம் ஜபிக்கலாம் கண்களை மூடுவோமா அன்புள்ள தேவனை உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே மகிழ்ச்சியின் அனுபவத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுப்பீராக ஆண்டவரே ஜீவனின் அனுபவத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுப்பீராக ஓ வாடாத அனுபவத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுப்பீராக நீதி உள்ள அனுபவத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுப்பீராக மகிமையின் அனுபவத்தை கொடுப்பீராக இப்படி ஐந்து விதமான கிரீடங்களை பெற்று உடைய நாம மகிமைக்காக நாங்கள் நிலைநிற்க ஆண்டவராக தேவன் ஒவ்வொருவருக்கும் இறக்கம் செய்வீராக ஆண்டவரே உமக்கு சோத்திரம் ஆண்டவரே நீர் வரும்போது எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பிரதிபலன்களை கொடுக்கிறீர் என்பதை அறிகிறோம் <laughs> இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பரலோக ராஜ்யத்திற்காக என் தேவன் அவர்களை தயார்படுத்துவீராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீராக உங்களுடைய நாமத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளை வாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆண்டு வருஷகரமாக இருக்கிற இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ